la prévention de la mort subite du nourrisson. C'est un sujet qui n'est pas facile, bien sûr, euh, de parler de la mort subite du nourrisson, mais c'est une inquiétude que tous les parents ont, et donc c'est très important de rappeler les règles de sécurité. Il faut comprendre que dans les années 70, il y a une mode qui est venue des états unis euh, pour mettre les bébés sur le ventre, et on a euh, eu un nombre de morts subites du nourrisson qui a vraiment euh, explosé en France en, en atteignant euh, des milliers d'enfants sont morts à cause de cette pratique. Et puis, dans les années 80, on a fait beaucoup de prévention en disant les enfants doivent dormir sur le dos et ne pas dormir sur le ventre. Et on a vu vraiment le nombre de morts subites diminuer de façon très impressionnante. Il reste encore, malheureusement, en France, à peu près 150 cas de morts subites évitables où c'est vraiment à cause des conditions autour de l'enfant euh, que celui-ci est décédé. Donc, les, les, c'est assez simple. On fait dormir un bébé euh, sur le dos euh, avec euh, une turbulette, pas de couverture, pas de couette, pas quelque chose qui peut aller sur son nez, euh, pas d'oreiller, pas de doudou, rien autour de sa tête, pas de tour de lit où il pourrait s'enfouir euh, en dessous. On ne dort pas dans une pièce, le bébé ne doit pas dormir dans une pièce où il y a eu du tabac. Euh, ça, c'est les, les conditions euh, qui sont assez bien connues. Et après, euh, il y a aussi des choses qui vont permettre d'éviter la mort subite du nourrisson. Et donc, euh, le fait d'être allaité euh, au sein de sa mère euh, est un, permet d'éviter par deux le risque de mort subite. Le fait d'être vacciné. Euh, le fait euh, d'avoir une tétine euh, dans la bouche et le fait de dormir dans la même chambre que ses parents, si ceux-ci ne sont pas fumeurs bien sûr, euh, permet euh, de protéger l'enfant euh, de la mort subite du nourrisson. Et donc il y a dans le carré de santé français euh, des pages qui expliquent normalement à la maternité il y a euh, soit des dépliants, soit des affiches, euh, un entretien avec la sage-femme ou la puéricultrice pour expliquer toutes ces mesures. Et euh, voilà, c'est encore dramatique qu'on ait 150 décès par an en France uniquement parce que ces mesures ne sont pas respectées par les parents. Et donc j'entends encore aujourd'hui des gens me dire « Ah mais c'est un effet de mode, dans 10 ans on les mettra à nouveau sur le ventre euh, ». Non, ce n'est pas un effet de mode. Vraiment, le bébé, il dort sur le dos, sans oreiller, sans doudou, sans couverture, rien autour de sa tête. Et dans la chambre de ses parents... Euh, avec, si possible, un bébé vacciné à l'été, euh, ça le protégera de la mort subite. Voilà